2 Petrus 1. 2 Petrus 1 in ons lees daar uit die middel van die perikoop uit van vers 10 af. En voordat ons begin met die schriftlezing, denk ik, het is ook belangrijk om te weten waar bevindt ons onszelf met die tekstgedeelte. Een voel vlug oorsig oor 2 Petrus geef vir ons pertinent twee boodschappen wat Petrus uitleg. Die valse boodschap aan die ene kant en die ware boodschap aan die andere. In beide boodschappen brei hij uit ook en hij sê vir ons wat is die type gedrag of die levenswijzes wat geassocieerd wordt met die twee boodschappen? Hij sê ook waar komt het vandaan? Hij reflecteert terug op gebeuren in die verleden. Hij praat een bijzonder ook over de eie ervaring, zij eie ervaring van jullie ware boodschap, waar hulle als is van die werken van Christus gewandel het. Laatstens sê hy ook dat jullie boodschap van die profete, terwijl hy reflecteer en terugkijk, het niet van mensen afgekomen. Nie. Die oorsprong van jullie profetische boodschap is God zelf. God zelf, een getuie van zijn boodschap. Het meest prominente punt waarbij hij uitkomt, is die uiteinde van jullie twee boodschappen. Die verschillende uiteindes daarvan. Eeuwige leven, die nu eeuwige verderf. Met dit een gedachte, kom ons lees saam. Vanaf vers 10 en 2 Petrus 1. Daarom broers, excuse, ek lees hier die 2020 vertaling uit. Daarom broers, lee jullie zoveel so te meer daarop toe, om jullie roeping en verkiezing stevig te vestig. Want als jullie hierdie dingen doen, zal jullie verseker nooit struikel nie. Ja, so zal toegang tot die eeuwige koninkrijk van ons Heere en Verlosser, Jezus Christus, rijkelijk aan jullie voorzien word. Daarom, zal ik jullie altijd aan jullie dingen blij herinneren. Al weet jullie dit reeds en al is jullie reeds stevig in die bestaande waarheid gevestigd. Ik beschouw dit als gepas om jullie die herinnering op te scherp, zolang so wat ik nog in jullie tentwoning verkeer. Want ik weet dat mijn tentwoning binnenkort afgebreek zal worden. Zoals ons Heer Jezus Christus dit ook al mij duidelijk gemaakt heeft. Natuurlijk, Petrus, we daar verwijzen naar zijn eie sterven wat nabij is of op handen is. Daarom zal ik mij ook daarvoor beijver dat jullie hier die dingen na my jen gaan steeds in herinnering zal kan roep. Ons het ons immers niet op vindingrijke fabels verlaat toen ons die krachtige teenwoordigheid van ons Heer Jezus Christus en jullie bekend gemaakt het nie. In teendeel, ons was oogetuies van sy ontzagwekkende grootsheid Nadat hij van God die Vader eer en heerlijkheid ontvang het, toe die luisterrijke majesteit die stem tot hom laat kom het, wat sê, Hij is my Seen, my geliefde Seen, in wie ik mij verblij. Het ook ons daar die stem gehoor, wat uit die hemel kom, terwijl ons saam met hom op die heilige berg was. En daarom beskik ons oor die profetische woord, wat nog vaster staan, Jullie doen die rechte ding als jullie daarop focus, zoals op een lamp wat in een donker plek schijnt, totdat die dag aanbreekt en die morgenster opgaan in jullie harten. Dit moet jullie vooral besef. Geen profetie in die schrift berust op eie uitleg nie, want geen profetie is ooit door die wil van een mens voortgebracht nie, maar meer gevoerd door die Heilige Geest het mensen die woorden uitgespreek wat van God afkomstig is. Dit is die woord van de Heer. Nou, ek het nou al gezien, jouw belevenis van de tijd waarin je wacht, 
wordt primair bepaald door twee goed. En dit is wat je doet terwijl je wacht en waarop je wacht. Een van die langste wachttijden in mijn leven, of twee van de eindelijk, was los aan de met die geboorte van mijn kinders. Daar die tyk hier, nee, en dis nie die oploop tot by die geboorte dag nie, dit kan ook lang raak per tyk hier, maar dit is niet die langste tyd nie. Die lang tyd was van waar ek my vrou daar in die theatersaal moes achterlaat en saam met hierdie nieuwe leewekie moes afgaan en gaan wacht waar hulle nou die sensorkies en dinge opsit en kyk, die sierstoftelling moet nou recht word of recht kom en optel, want beide ons kinders was uh, noodgedwonge door die keizersnee gebore. Nou sit ek daar so alleen met hierdie leewekie en kyk die mense gedagte, sy is moest een snaakse ding. Hulle dwaal verschrikkelijk. In een oomblik is ek nog een grootse verwondering en dankbaarheid en in die volgende oomblik denk ek, maar mense geaarde, die ons vat nou een bykie lang. Wanneer kom my vrou? En dan wonder ek, Shuma, is alles daar reg by my vrou? Daar die tyd is verschrikkelijk lang, maar dier die genade van boe ook, daar die tyd ook tot die einde gekom, die wacht het voorbij gegaan. Waarvoor wacht ons? Waarvoor wacht ons als gelovig is? Die goed waarvoor ons als gelovig is, en kinders van God wacht, is eindelijk een ding, primair. En dit is die komst van die eeuwig koninkryk. Christus sy terugkeer naar die aarde. Petrus geeft vir ons die bevestiging, dat dit ook waar is. Dit is die waarheid wat voor ons wacht. Als twee goed wat uitgelig wordt in 2 Petrus 1 vers 10 tot 21, wat Petrus die beeld skets van waarop daar gewacht wordt. Nummer 1, soos ek nou net vir julle gesê het, ons as gelovig is wacht vir die komst van die koninkryk, en dan wacht Petrus vir die afbreek van sy tentwoning. Of, soos ek vir julle gesê het ook, sy dood. Petrus wacht vir sy heen gaan. En dalk is daar van ons wat ook wacht op ons heen gaan. Vir ander is dit misschien tasbaar nader in die verloop van tyd al, omdat ons al verder in die jare afstaan as ander. Maar hoe ouder ons word, hoe meer begin ons dalk ook geconfronteerd wordt met gedagtes van ons wacht en ons weet hier is iets op pad. Petrus moedig die gelovig is aan en sê, terwijl jullie wacht, moet jullie zorgen dat jullie bezig is met die rechte dingen. Wat is dit? Hij moedig hulle aan om vast en sterk te blij staan en te bly vol hart met die daden wat pas bij je gelovige. Wat pas bij je gelovige wat die wederkomst, die terugkeer van Christus verwacht. En hierdie gehoorzaamheid en volharding zal ook lei tot de feestelijke ontvangst. Die 83 vertaling sê feest, een vrije en feestelijke toegang tot die eeuwige koninkryk. Dit is niet een geval van, sjoe, het jy dit ook tot hier gemaakt nie? Nee, ons krijgen hier die beeld van vrije, feestelijke toegang tot die koninkryk. Ons sien dit in die geloofsaal of die, die saal van geloofshelde wat ons in die breers ook teekom. Waar die breerskrywer ons herinner dat daar is een groot skaar, Gelovig is wat al voor ons uit is en ons aanmoedig en sê, staan vast. Paulus wat skryf, vol hart in die wetloop, voltooi hier die wetloop, maak je los van wat achter is en strek je uit naar wat voor is. Waarmee hou ons onszelf bezig 
terwijl ons wacht. Petrus doen ook een beroep op onszelf. En hij sê, vir zolang ek nog hier is, zal ik zorg dat ik jullie blij herinner. Voor zolang is wat ik hier, ik weet wat op pad is. Ik weet wat ik op pad is, ik weet waarvoor ik wacht. Maar voor zolang ik zeker is voor jullie dingen, zal ik voor jullie herinner. Voor zolang is wat ik nog leef. En daar is iets moois vervat hierin. Ons als gelovig is beleid dat ons glo in die eeuwige lewe. So waar is Petrus nou? Petrus is ook deel van die eeuwige lewe. En hij is tot vandaag toe nog bezig om ons te herinner daaraan, dat ons moet volhard. Want die boodschap wat ons in ons harte saamdra, is niet een tijdgebonden boodschap, nie, is een eeuwige boodschap. Een boodschap wat voorbij tijd is goed. Petrus beroep om op die getuienis van die volgende dingen, ter bevestiging van die waarheid van die boodschap. Want net soos ons vandaag geconfronteerd wordt met de klomp vraag, hoe weet ons dit waar? Hoe weet jij dit waar voor je wacht is waar? Petrus helpt ons daarmee. En hij zei, jullie waarheid lee een drie fundamenten of drie componenten. Hij getuig samen met Johannes en Jacobus als oogetuies, daar waar hulle saam teenwoordig was met Jezus tijdens zijn verheerliking op die berg. Want jullie, toe hierdie eens de Petrus, wat jullie wonderlijke evangelie woorde hier zo voor ons gee, toe daar die eens de Petrus, die typisch aardse, amper se, zo so echt getrouw aan, aan die Petrus van die evangelies, sê maar Heere, het is goed dat die, dat, ach, is goed dat ons nou hier is, nou ook in ons vir julle drie te bouw, vir, vir Jezus, Elia en Mozes, so dat daar een plek is waar hulle nou kan bly, hier op die berg, nou dat allemaal saam is, nou kan ons alles hier bij elkaar hou. Typisch, en een van die Engelse predikers het gesê, Petrus het aan foot in mouth disease gelei, hy het altyd sy voet in zijn mond gesit, met die rietlaas van goed. Maar ironisch genoeg, zien ons niet net vir Petrus in hierdie prentje nie. Ons sien een speel. Want dit is wat ons ook so dikwels doen. Wanneer ons kom met ons rationalisering, wanneer ons kom met ons logica en al die dingen, ons vergeet van die diepte van die boodschap wat voor ons gegees. Die tweede een waarop hy staan, waarop hy die waarheid van die boodschap aanbiedt, is die boodschap van die profete. Hy, hy reflecteer as de ware terug, en hij kijkt tot, tot door in Genesis, en hij sê maar die profete het vir Christus verkondig. Die profete sy boodskap word bekrachtig, Deer dit wat hier afgespeeld het, aan die kruis, dit waarin ons as gelovig is vasthou, word bekrachtig, door dit wat in die verlede, door die profete gesê is. Nou is dit omdat die profete ouwelijk was, of omdat die profete gelovig is was, of omdat die profete iets gehad het wat gelovig is nie, het nie, nie. Het kom door die kracht van die geest, want die geest self het dier die profete gepraat. Dit berust niet op mensen nie. Dit berust niet net op mensen nie. Ek het gewonder of ek hierdie gedeelte moet sê, en gewoonlik weet ek, as, as iemand dit sê voor een preek, en praat hy nou iets naaks. Maar ek gaan hierdie toch sê, in 2 Petrus 2, praat hy van Biliam hou jylle die profeet wat geroep is om die Israëlieten te vervloeken. Hy het een te koop geloop met zijn profetische gave. 
hy het geld gemaakt uit sy bediening uit primair. Profit for hire. En hy het een uitspraak gemaakt wat handel oor die morester, die jeenwijsing na Christus, die blink morester wat opkom. Die gedeelte wat ons nou gelees het, lees ons ook oor hierdie gedeelte van die blink morester, wat moet opkom in jylle harte, die gelovigse harte. Daardoor betlem, Petr, betlem toen Petrus iets daarvan dat selfse ongelovige, selfse ongelovige, se gedagtes, denke, woorde, in sy nalatenskap, moet buig voor die Heere. Strook met openbaring 6, openbaring 5, waar elke levende weese, van dier, en klipkruiperkie, en alles, tot in die hoogste jimmel, met die machtigste engele, moet buig, voor Christus, voor die lam, wat geslag is. Die derde getuie, so ons die eerste twee, eerste is ooggetuienis, van wat hulle self gesien het, die boodskap van die profete, dit wat die profete in die verlede verkondig het, en saam met dit, gee Petrus vir ons die weergave, of die, die account, hy onthou, wat die stem uit die hemel gesê het, Godse stem, het gesê het, hier is my geliefde sien, oor wie ek my verblij. God self, as getuie, van sy eie boodskap, van die boodskap, wat ons in ons harte dra. Wat maak ons, met die boodskap, wat ons in ons harte dra? Vorm ons deel van hierdie getuienis, soos wat Petrus gesê het, ons het met ons eie oor gesien, met ons eie oor gehoor, en daarom kan ek ook getuig, saam met die gees, saam met die profete. Dit is ook om dit waar is. Is dit waar vir elkeen van ons? Is dit waar vir jou, dat Christus leef, dat die graf leeg is, het die blinkend more ster al opgekom in jou hart. Skyn sy licht so helder in hierdie donker wereld, ook in jou gemoed, ook in jou hart, in jou leven. Skyn sy licht dier jou. Of nie? Ons moet ook terug gaan en gaan kyk of dit waar op ons wacht. Die rechte ding is. Want dit waar op ons wacht bepaal hoe ons wacht en bepaal wat ons doen terwijl ons wacht ook. So as ons ongemakkelijk raak met die gedachte dat Ons behoort ons self bezig te hou met ons geloof en by ons geloof met ons deegvoeg, by deeg inzicht, by inzicht selfbeheersing, by selfbeheersing volharding, by volharding Godvreesendheid, by Godvreesendheid broederliefde en by broederliefde, een liefde vir alle mense. 2 Petrus 1 vers 5 tot 7 As ons nie bezig is met hierdie dinge in ons levens nie. Is dit waarop ons wacht, die rechte doel? Is ons oog gevestig op Christus? Of is ons oog vastgevang hier op die aardse, hier rondom ons? Petrus sê sy dood is nie meer ver nie. In leidenstijd context, 
echo dit die woorden van Christus, wat zelf drie keer voor zijn disciples aangekondig het, dat die zin van die mens moet lei, en moet sterven, en op die derde dag weer moet opstaan. Jezus het dit niet lang voor zijn dood voor zijn disciples beklemd toen en gesê, heel waarschijnlijk herhaaldelijk ook gezien. Maar die dag van Jezus' kruisiging is daar niet een disciple langs om nie. Hy het vergeet waarop hulle wacht. Die derde dag gaan die vrouwens naar die graf toe. Wat sê hulle voorbereiding voor ons? Hulle het kruie en spesereie gevat om om te gaan salf, om die lichaam te gaan balsem. Hulle het die dode Jezus verwacht. En die rest van die disciples het hulle iwers toegesluit omdat hulle bang was. Hulle het vergeet waarop hulle waag. Die vraag waarmee ons as gelovig is en as kerk in vandaagse tijd geconfronteerd wordt, is niet net hoe wag ons nie, maar waarop wag ons. Het ons vergeet waarop ons wag? Het ons vergeet die uitkomst van die goeie nies, van die evangelie? Of ploeter ons maar net voort? Mag ons elkeen en op rechtheid ook voor die Heere, hierdie twee vragen nadenk, waarop wacht ik? en wat doen ik terwijl ik wacht? En als die antwoord op die eerste vraag van waarop wacht ik? Nie in lijn is met, hou jou oog gevestig op Christus, die begin en die volleinder van ons geloof nie, Dan moet ons ernstig gaan besin, en per keer gebeur het net so dat iets ons aandag aftrek, en dan moet ons weer ons aandag focus. Kom ons sluit die oor. Heren, net soos die vroege kerk, waar self wachtend gevind het, so vind ons ons self ook wachtend. En per keer weet ons niet wat voor ons wacht nie. Die wereld raas verschrikkelijk hier. En ons laat toe dat ons aandacht afgetrek wordt van u. Ons laat toe dat ons levens niet reflecteer dit wat binnen ons is nie. Laat u licht in ons harte opkom, soos die blinkend morgenster. En laat daar die licht uit ons uitstraal, tot u eer en tot u verheerliking. Mag daar die licht tot in die uithoeke van die wereld reik. En die waarheid van die evangelie, ooral oor verkondig. Heere, ons bid dat u in hierdie leidenstijd voor ons op niet daarvan bewust sal maak, dat u rechtig, echtig op aarde gewandel het als een mens. Dat u rechtig, echtig gesterf het. En dat u so werkelijk, soos wat ons hier sit van ochend, opgestaan het uit die dood, die dood oorwin het, opgevaar het naar de hemel en sit aan die rechterhand van God. U leef. Halleluja daarvoor, Heere. Aan u komt toe al die eer en die lof en die eerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik neem aan, daar is nou geleentheid voor die opneem van die offergaves.